Okay, so hello everyone. This is Akshay here, and welcome back to another great day of our GFG Peter's Week. And uh, next question of our Matrix playlist. So today's question name is Mat Make Matrix Beautiful. So let us see how we can make this matrix a beautiful matrix. So what we need to do is that we have been given a square matrix of size n cross n, and find we need to find the minimum number of operations. <coughs> that are required to make this matrix beautiful and what is the constraint so uh, matrix which the sum of the elements in each row and column is equal okay so row or column go same karna right or one operation in one operation you can increment the value by by uh, value of any cell by one okay so if three ko four gaya so that is you are making uh, one move right one operation you can say okay so these are input output hai. देख लेते हैं इनमें किसको इंक्रीज किया इन्होंने सो इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू सेल जीरो कमा जीरो बाई थ्री सो इसको थ्री बनाया इन्होंने एंड देन जीरो कमा वन को बाई वन और सो दिस बिकम्स फोर एंड दिस बिकम्स थ्री सो दैट विल इट विल गिव अस ऑल द रोज एंड कॉलम एज सेवन राइट ओके तो एक बार लिख लेते हैं यार वन टू थ्री एंड फोर इसने बोला इसको थ्री से इंक्रीज करो तो डेट वुड बी फोर इसको वन से इंक्रीज दैट वुड बी थ्री राइट सो इफ आई फाइंड द रो नाउ रो सम इट वुड बी सेवन सेवन द कॉलम सम सेवन एंड सेवन ओके ओके तो ठीक है यार तो अगर हमारे पास अगर हमने जब जब इंक्रीमेंट नहीं किया था तब क्या सम था तो इसका थ्री था इसका सेवन था एंड देन इसका फोर था एंड इसका सिक्स था राइट तो हम कुछ देख पा रहे हैं क्या तो वॉट कैन आई से कि हमें किसी एक नंबर के इसको इक्वल करना है राइट तो वो सबसे वो नंबर कौन सा होना चाहिए राइट कोई रैंडम नंबर हो तो वो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमें कोई ऐसा नंबर को लेना होगा जिसका कोई रिलेशन हो इस मैट्रिक से राइट एंड द मोस्ट एफिशियंट और द मोस्ट कॉमन नंबर जिसे हम इक्वल करना चाहेंगे जहां से मैं ड्राई रन से भी देख पा रहा हूँ कि दैट्स द मैक्सिमम राइट द मैक्सिम अमंग द ऑल द रोज एंड कॉलम सम राइट करेक्ट ठीक है एक दूसरा एग्जांपल भी देख देख लेते हैं एक बार सो व्हाट्स द सेकंड मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स इज वन टू थ्री फोर टू थ्री सो इट इज वन टू थ्री फोर टू थ्री राइट एंड देन वी हैव थ्री टू वन आई गेस राइट थ्री टू वन लेट मी जस्ट वेरीफाई इट थ्री टू वन ग्रेट यार तो तुरंत से एक बार हम लोग कॉलम सम एंड रो सम निकाल लेते हैं क्वेश्चन का नाम था मैट्रिक्स ब्यूटिफुल राइट right? आज हमारा डे है टू नाइनटी एट आई गेस ठीक है तो रो सम आप निकालोगे तो क्या होगा यहाँ पे थ्री टू फाइव सिक्स हो जाएगा देन दिस बिकम्स नाइन एंड दिस बिकम्स थ्री टू सिक्स थ्री टू प्लस फाइव प्लस वन सिक्स राइट अगर हम कॉलम सम निकालो तो क्या हो जाएगा ये एट दिस बिकम सिक्स एंड दिस बिकम्स सेवन राइट सो वट्स द मैक्सिमम वैल्यू हेयर द मैक्सिमम वैल्यू हेयर इज नाइन राइट सो हमें सारे रोज और कॉलम के सम को हमें नाइन इक्वल करना होगा वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं यार हमें पता है कि ये जो सम है जो गिवन जो हमने सम फाइन किया दैट इज सिक्स राइट तो हमें बनाना नाइन है दैट इज द डिफरेंस डिफरेंस कितने वैल्यू का है दैट इज नाइन माइनस सिक्स थ्री मतलब इस रो में हमें थ्री इंक्रीमेंट करना होगा किन्हीं वैल्यूज में राइट इसमें जीरो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और इस रो में भी थ्री अगर हम कॉलम की बात करें तो इसमें हमें वन इंक्रीमेंट करना होगा ये डिफरेंस का कॉलम है राइट और हमें इधर नाइन माइनस सिक्स थ्री इंक्रीमेंट करना होगा इधर नाइन माइनस सेवन टू इंक्रीमेंट करना होगा राइट ठीक है तो ऐसी कौन सी वैल्यूज को इंक्रीमेंट करने से हमारा आंसर आ जाएगा और उससे भी पहले क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एक चीज और कि अगर हमने यहां से कुछ इंक्रीमेंट किया राइट अगर लेट से हमने इसको प्लस थ्री दे दिया डायरेक्ट राइट लेट से तो अगर हमने इसको प्लस थ्री दे दिया या फिर लेट से हम प्लस वन देते हैं तो टू बनता है राइट तो मैं कह सकता हूं यार की वेन आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर रो तो मैं कह सकता हूं कि ये नंबर जो है एक पर्टिकुलर कॉलम को भी कंट्रीब्यूट करेगा राइट सो एज इफ कि मैं सिर्फ कॉलम में नहीं इंक्रीज कर रहा हूं अगर लाइक आई एम इंक्रीजिंग इन परस्पेक्टिव ऑफ द रो बट वो एलिमेंट जो है वो किसी कॉलम और रो का भी पार्ट होगा राइट तो मैं तो रो के परस्पेक्टिव से इसको इंक्रीज किया था बट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कॉलम का भी इंक्रीज होगा होगा राइट so whenever I am increasing let's say माइन इफ आई एम डूइंग माइनस वन हेयर देन डेफिनेटली ये जो डिफरेंस है हम यहाँ पर भी एक माइनस वन लगाएंगे एंड वन माइनस वन गिव यू जीरो आप इन्हें बात समझ रहे हो यार कि अगर किसी भी एलिमेंट का हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो एलिमेंट एक रो का भी पार्ट होगा एक कॉलम का भी पार्ट होगा राइट तो अगर हमने ऊपर किसी रो में अगर यहाँ पे लेट से माइनस वन किया है क्योंकि वन बढ़ाया था तो डेफिनेटली वो एलिमेंट जिस कॉलम का पार्ट होगा वहां पर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो चुका है राइट 
क्या हम कह सकते हैं यार कि वट एवर बी द डिफरेंसेज वी आर हैविंग इन द रो विल बी इक्वल टू द डिफरेंस वी आर हैविंग इन द कॉलम कैसा कह सकते हैं कह सकते हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नाइन की इक्वल करेंगे कैसे करेक्ट ठीक है अगर आप देखो भी तो यहां का जो सम है थ्री प्लस थ्री सिक्स और यहां पर भी थ्री प्लस टू फाइव एक सिक्स ही है राइट सिमिलरली अगर आप किसी एक एलिमेंट के इक्वल कर रहे हो आप तो यहां पे भी वही केस हुआ होगा थ्री यहाँ पे क्या है थ्री सेवन अगर सेवन की इक्वल किया तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा फोर यहाँ डिफरेंस जीरो यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा थ्री यहाँ डिफरेंस हो जाएगा अगर आप देखो थ्री प्लस फोर होता है और फ्लो प्लस भी फोर होता है राइट एंड दैट इज द आंसर यू नीट यू आर गिवन राइट तो ये बस एक ऑब्जर्वेशन बात थी यार अगर हम ये ऑब्जर्व कर पाते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता करेक्ट बट अगर ठीक है अगर हमें देखना हो कि कौन से को इंक्रीमेंट करना है तो हम यहाँ प्लस वन दे देते हैं हम यहाँ प्लस टू दे देते हैं तो ये हो जाएगा टू से क्या बन जाएगा ये फोर और लाइक मैंने इसको ड्राइन कर रखा है तो हम यहाँ प्लस वन दे देते हैं और यहाँ प्लस टू दे देते हैं तो टू बन जाएगा हमारा क्या थ्री और वन बन जाएगा थ्री अगर आप देखो तो अब ईच एंड एवरी रो और ईच एंड एवरी कॉलम इज कंट्रीब्यूटिंग टू सम नाइन राइट हियर इफ यू कैन सी लेट मी राइट इन द येलो कलर सो फोर प्लस थ्री सेवन सेवन प्लस टू नाइन इसका भी नाइन हो गया देन इसका तो पहले से नाइन था ही सेकंड रो का वट अबाउट द थर्ड रो इट इज थ्री टाइम्स थ्री इट इज नाइन अगेन सिमिलरली इफ यू सी द कॉलम वाइज इट इज फोर प्लस थ्री सेवन प्लस टू नाइन देन अगेन फोर प्लस टू प्लस थ्री इट्स नाइन अगेन थ्री टाइम्स थ्री इन द लास्ट क्लाइम इट्स नाइन अगेन राइट सो वी हैव अचीव दर आंसर वट्स वॉट वी हैव टू डू दैट वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द मैक्सिम सम ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ द समिशन ऑफ Each and every individual row and column. वहां से जो हमें max आएगा let's say let's name it at max. Second thing would be that we will find this difference. Correct? We will find this difference and then we are done. We just have to sum up this difference either from row or either from the column, either from row or column, right? And you will get your answer. So ये question मैं कहूँगा यार this is an observational question, right? Before जंपिंग हेड टू द कोड अगर हमने ड्राइव रन किया होता लाइक इनपुट टू आउटपुट तो भी हमें बहुत सारी चीजें दिखने लग जाती थी कि वॉट आर वी सपोज टू डू इन दिस क्वेश्चन राइट ये क्वेश्चन हो गया यार नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद कोड सो लेट इस मूव एड विदिंग सेक्शन बट बिफोर प्रोसीडिंग अड प्लीज ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाई योर सेल्फ एंड देन वी कैन मूव अड सो वॉट आर समय दैट वी मे यूज हियर इज दैट लेट एस शो दिस डिफरेंस आ रहे हैं इन लेट से आर आर आ रहे एंड लेट एस स्टोर द डिफरेंस आ रहे ऑफ कॉलम इन सी राइट What would be the pseudo code that we will just iterate for each and every cell? Right. We will start a for loop. Let me give you a pseudo code now. So we will start a for loop from i equals to zero to i less than n. We will have a nested for loop from j equals to zero to j less than n. Let's say square matrix, right? So n, yeah, I'm. कुछ भी लिखो एक ही बात है, right? And we have a row array of size n, and we have a column array, let's say of size n, which will store the differences of the maximum sum possible and जो सम है विद द एग्जिस्टिंग सम राइट सो वी कैन से दैट आर ऑफ आई इज नथिंग बट प्लस इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ आई एन जे बट हाउ कैन वॉट कैन वी से अबाउट द कॉलम वन बिकॉज हम क्या हम किस ऑर्डर में जा रहे हैं हम पहले इन तीन एलिमेंट्स को विजिट करेंगे एंड देन फोर टू थ्री एंड देन थ्री 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 राइट सो वी कैन डेफिनेटली पुश वी कैन सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द आर बट हाउ वॉट यू कैन राइट फॉर द जे सो आई एम से दैट सी ऑफ जे वी कैन राइट इट एज सी ऑफ जे of phi matrix i and j right let me give you a very quick dry run so let's say you have the element abc then you have def and then you have ghi right so for i equals to 0 what will happen with your row this is let's say your row array and this is let's say your uh, column array so for i equals to 0 what will happen that you will get a plus b plus c in one cell right and here you will get a in one cell b in one cell and c in another cell For i equals to one, what will happen? That you will have another values in the another cell, which will be d plus e plus f, right? And then what will happen? That c of j, that c of one will be nothing but c of one will be nothing but. मतलब यहाँ पे यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, right? A plus d, b plus c, and then c plus f. Similarly, i equals to two के लिए ये values एक और यहाँ पे बढ़ जाएगी और यहाँ पे plus d से हो जाएगा plus g plus h and plus i, correct? And then at last we can use one more for loop. यहाँ पे हम एक और काम करेंगे that we will we will maintain the maximum sum, right? We can just write that max is equals to what? In Java we will say math dot max, right? यहाँ पे variable pass कर देंगे max comma r of i, right? The same we have to write for column as well. So we will say max is equals to again 
math dot max max comma c of j करेक्ट ये होगा यार ये जब फॉर लूप हमारी खत्म हो जाएगी तो हम लास्ट में एक बस फॉर लूप विल मेक वन मोर फॉर लूप इधर फॉर दी आर आर ए और द सी आर ए एंड देन विल रिटर्न द सम ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द एग्जिस्टिंग सम ऑफ रो और कॉलम विद द मैक्सिमम सम राइट प्लीज पॉज दिस वीडियो नाइन ट्राई टू कोच दिस अप्रोच बाई योर सेल्फ एंड देन वी कैन रिज्यूम आर हेड so that's great you can see the compilation has been passed successfully i don't think a co code walk through is required because i already seen the entire code in the dry run on the open board <coughs> so the first nested for loop remains same and at last we are just maintain one more variable to either track the summation of the differences of the current sum of the row minus the maximum sum like the maximum sum minus the row or you can do the same thing from column as well right you can do the same thing for column as well correct let me just write it down and then we can go ahead okay let us compile it again for this edited query now so as you can see the compilation has passed successfully again now let us hit the submit button before hitting the submit submit button a question goes to you again will this solution be submitted uh if we have done the constraint analysis right so submit karne se pehle aapko batana hai yaar ki ye approach bilkul sahi hai but ye submit hoga yani right So what's the time complexity we have? We have the time complexity as n cross m, right? It's, if it's a square matrix, it would be n square, right? And it's the time complexity, right? So what's the space complexity that we are using? An additional linear array, right? For n, so it would be O of n as space complexity. And what's the constraint given here? N is given as ten power three, right? Okay, so if n is given as ten power three, and we are uh, solving this question in n square, so if we square The ten power three square would be nothing but ten power six, and now we know that our code to get submitted, we should code our approach in less than equal to ten power eight iteration. So let us compare with ten power eight. So our code is taking ten power six iteration. It is is it less than equal to ten power eight? Yes. So if our code and approach is right, which is we should not get the TLE here. We should not get the TLE here, and it should successfully it should successful submit the answer right. <laughs> it should have it should have a successful submission. So let us hit the submit button now, and then we can see the C++ code. So great, the it has been successfully submitted. Let us see the C++ code now, and do not worry about the source code. You can get that in my DSL repository, where the which of which the link is mentioned in the description. So yeah, that's it. That's it. The C++ code, nothing is changed. So I think just only the syntax is changed for declaring the array, and rest of the thing, I think it's just, it's the same. Just that instead of math dot max, we need to use max, right? Great. Let us end this video and let us meet in the another play in the another video of our matrix playlist. And till then, keep learning, keep growing. Bye bye, and take care, guys.